Partnerom tohto videa je realitycars.sk Túto reláciu vám prináša overenie vozidla.sk Overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Keď som dostal ponuku na natočenie tohto krásneho auta, tak som si povedal, že si odpustím akékoľvek trápne kliše na tému James Bond. A tak mi dnes dovolte predstaviť Vantage, Aston Martin Vantage. Prvé, čo vás zaujíma na tomto aute, tak to je samozrejme jeho dizajn. Ten je absolútne nadčasový a stojí za ním človek menom Henrik Fisker. Je to ten istý človek, ktorý nakreslil aj napríklad BMW Z8 alebo Fisker Karma. Mimochodom Fisker Karma, tak to je auto, ktoré aj sám navrhol, postavil a následne auto, ďaká ktorému aj zbankrotoval. No ale ja mám slabosť pre Aston Martina, pre všetky jeho dizajny. Veľmi sa mi páči, že Aston Martin už dlhodobo niekoľko desať ročí prenáša svoju typickú papulu z modelu na model a z generácie na generácie. Sú niečo veľmi podobné ako BMW, ale tamto momentálne naháňajú naozaj do extrémov s tými mega ladvinami, ale Aston Martin je stále taký decentný, veľmi pekný. Veľa ľudí si míli dobové Aston Martiny, najmä tento Vantage a DB9 alebo DBS. Naozaj sú to auta, ktoré stojí na rovnakej platforme, v tomto prípade je to ale skrátená platforma. Tá podobnosť samozrejme nie je náhodná, pretože za dizajnom oboch aut stojí rovnakí ľudia, teda okrem Fiskera tam stojí ešte aj Jan Kalam. Ten rukopis je tam zrejmy a je zrejmy aj napríklad u dobového x za ktorým opäť tento istý človek stojí. V každom prípade, ale ak postavíte vedľa seba práve tento menší model, a väčšiu DB9 alebo DBS, tak je vám okamžite jasné, že to sú auta, ktoré sa v reálnom živote nedajú pomíliť. Pretože toto je naozaj kompaktné GT, kdežto DB9 a DBS sú obrovské auta. Len ten rozdiel v dĺžke je obrovských a masívnych 40 cm, takže naozaj to sú dve úplne iné kategórie aut, aj keď dizajnové prvky majú veľmi, veľmi podobné. Vantage, tak ako aj DB9, sú auta, ktoré sú primárne ako Grand Tourery, teda nie športové auta. Ak máte Vantage S, s 12 válcom pod prednou kapotou a so 7 stupňovou manuálnou prevodovkou, tak tam sa dá hovoriť o nejakej športovosti. Vantage sa vyrábal od roku 2005 do roku 2017, teda ak ste si kúpili V8 verziu, ak ste si kúpili V12 verziu, tak tá bola k dispozícii od roku 2009 do roku 2018. No a od roku 2018, tak to už máme ďalšiu generáciu tohto nádherného auta. Počas tohto životného cyklu prišlo k niekoľkým zmenám. Tá prvá a asi najzásadnejšia prišla v roku 2008, keď pôvodný 4,3 V8 motor bol nahradený novším. To je presne to, čo tu máme my, teda 4,7 V8. Napríklad v roku 2012 prišlo aj k takému jemnému faceliftu, keď mnoho pôvodných vypínačov, ktoré siahali až niekde do praveku k Fordu, bolo konečne nahradených tými, ktoré vyrobil Aston Martin, čo je samozrejme krok správnym smerom. Zaujímavosťou pri tomto modeli je, že to bola vstupná brána do rodiny Aston Martin. Teda ak nerátame jeden pokus omyl, ktorý som vám spomínal už pri videu s Toyota IQ, teda Aston Martin Signet. To bol pokus Astonu, ako umelo znížiť priemerné emisie svojich modelov, aby sa vyhol obrovským pokutám. No a všetci vieme, ako to dopadlo. Nie veľmi slávne, pretože ak už niekto raz vlastní takéto nádherné auto s logom Aston Martin na kapote, asi veľmi ťažko si k nemu postaví do garáže len vytunenú Toyota. To IQ. V roku 2006, keď Vantage prišiel na trh, tak jeho základná cena bola zhruba 100 tisíc eur. Ale Aston Martin je jedna zo značiek, kde neexistuje nič také ako maximálna výbava, pretože každé jedno auto je originál, každé jedno auto si jeho nový majiteľ dizajnuje a navrhuje a vybavuje podľa svojho gusta. Takže horná hranica neexistuje. Určite vás bude zaujímať napríklad servisné zázemie. Tak najbližšie v západnému Slovensku alebo Bratislave je servis vo Viedni. U nás, neviem zatiaľ, o žiadnych iných špecialistoch, ak o nejakých viete, určite píšte dolu do diskusie, ale aj majiteľ tohto krásavca chodí s ním do Viedne. Po touto krásnou dlhou kapotou sa vždy skrýval jeden z dvoch motorov, buď V8 alebo V12. Na začiatku výroby to teda bola 4,3 V8, ale tu už máme faceliftovaný model, takže 4,7 V8. Keď sa tak na ňo z hora pozerám, tak je tu ešte strašidelne veľa miesta, takže nemám absolútne žiadne obavy, že by sa im niekto nenadspal tú V12, čo teda aj sa nakoniec dialo. Máme tu usporiadanie transaxel, čo znamená, že prevodovka je pred zadným diferenciálom, aj to umožňuje tomuto GT dosahovať krásne rozhodnutie 
zloženie hmotnosti takmer 50 na 50. Pôvodný výkon 4,3 litrové V8 bol presne 385 koní a 409 Nm. Po upgrade, teda už keď tu máme 4,7 litrovú V8, tak výkon je 426 koní a 470 Nm. Tu by som ale rád podotkol, že tento maximálny výkon je dosahovaný pri viac než 7300 otáčkach za minútu, takže si viete predstaviť to hromobytie, ktoré ho sprevádza. Mimochodom, všetky motory sa ručne skladali v Nemecku, v Kolíne a to platí pre V8 aj pre V12, takže nejaká taká poctivá nemecká práca tu predsa len je. Pri kúpe tohto GT ste mali na výber dva typy prevodoviek, buď veľmi netradične 6-stupňový manuál, ktorý bol údajne veľmi dobrý, alebo robotizovaný manuál, taktiež 6-stupňový. Neskôr sem zavítali aj 7-stupňové prevodovky, buď vo forme 7-stupňovej manuálnej, ktorý bol k dispozícii napríklad pri Vantage S V12, alebo 7-stupňový robotizovaný manuál. No a ešte jedna zaujímavosť k motoru, to je totiž to, to čo spája Aston Martin s Jaguarom. Prapovo tejto V8 by sme totiž to vypatrali práve v Jaguaro, kde má označenie AEV8 a derivát tohto motoru som vám už predstavil aj vo videu s Jaguarom XE. Tak si to pozrite, je to generácia X308, čo je jeden z najlepších Jaguarov z tejto rady. V tomto prípade však Aston Martin nenechal nič na náhodu a kompletne motor prepracoval. Samozrejme, s týmto objemom ho ponúka len táto značka. Ten prapôvod síce môže byť u Jaguaru, ale je tu niekoľko podstatných rozdielov, ktoré robia z motoru v Aston Martine ďaleko lepšie železo. Napríklad to, že je tu mazanie suchou klukovou skriňou, čo okrem mnohých iných výhod zabezpečilo aj to, že celý motor môže byť namontovaný o mnoho nižšie a o mnoho ďalej a tým znížiť aj ťažisko celého auta. Ostatné veci, ktoré si tu Aston Martin vyšlachtil podľa svojho, tak to je takmer celé vnútro motora, okrem iného aj hlavy, ale napríklad aj manažment motora. Takže tento motor, tak ako ho tu vidíme dnes, nemá takmer nič spoločné s tým, aké nájdeme v Jaguároch. Odporúčaný interval výmeny, alebo teda minimálne kontroly a servisu spojky v týchto prevodovkách je 30 000 km. Majiteľ tohto auta hovorí, že sa dá urobiť aj viac pri šetrnom zachádzaní, ale 30 000 je zhruba to, čo výrobca odporúča. No a určite vy už všetci čakáte na tú jazdu, nebojte sa, dočkáte sa, ale ešte niekoľko zaujímavostí, napríklad samotný kľúč. Už len ten, keď chytíte do ruky, tak je vám jasné, že idete šoferovať niečo výnimočné. Ďalšou veľmi zaujímavou vecou, tak to sú samotné dvere, jednak, že majú krásne zapustené kľúčky, ale jednak, že sú uchytené v takom zaujímavom úhle. Keď ich otvoríte obidve naraz, tak to vyzerá, ako keby to auto malo krídla. No ale predtým, než sa ešte vydáme na cestu, tak vám ukážem trocha z interiéru, pretože ten je takisto zaujímavý ako exteriér alebo technika tohto auta. Interiér Vantage je samozrejme luxusný a prémiový, aj keď na druhú stranu tu je najviac vidno vek tohto auta. Kým exteriér tohto Aston Martin zre extrémne dobre a ešte aj dnes by ho mohol vyrábať ako nové auto, tak v interiéri je mnoho prvkov, ktoré vám jasne povedia, že tento vantič bol vyrobený po prelome milénia. Napríklad volanda a niektoré tlačidla, ktoré sú na ňom, ale celkovo interiér pôsobí naozaj veľmi, veľmi dobre a prémiovo a samozrejmosťou sú tieto cedulky, kde je napísané Hand Built in England, čo znamená teda ručne vyrábané v Anglicku, teda až na ten motor ten skladali Nemci. No ale dosť bolo teórie, teraz zoberiem tento sklenený kľúč, zasuním ho do štrbiny v prístrojové doske, pretože isto čakáte na to, na čo čakám ja, na jazdu v tomto perletovom krásavcovi. Premiestnili sme sa na palubu Aston Martin Vantage, teda auta, ktoré dnes už poznáme v novej generácii, ale toto je generácia, ktorá teda skončila pred troma rokmi. A musím povedať, že výber cesty, na ktorú sme prišli, nie je náhodný, pretože sme na Pezinskej babe a toto je naozaj cesta ako robená pre takéto auto. Samozrejme, ideme v zime, máme zimné tematiky, je tu bežná premávka, bežný pracovný deň a ja nemám najmenšie ambície tu čokoľvek skúšať s týmto autom na jeho limitoch. A skôr vám poviem, ako toto auto vníma potenciálny majiteľ tohto auta, pretože na toto sa dá pozerať dvoma spôsobmi alebo z dvoch pohľadov. Na Vantage sa pozeráte 
buď ako na GT, teda na také gentlemanské auto, ktoré vás odvezie z bodu A do bodu B v maximálnom komforte, maximálnom štýle a vystúpite naozaj zrelaxovaný, pretože toto auto je hlavne o tom. A v tom prípade by som mu dal určite prednosť pred konkurenciou, ako je napríklad Porsche 911. Ak chcete takéto krásne imidžové auto, tak to je voľba. Ale ak sa pozeráme na Vantage z pohľadu športového auta alebo z pohľadu nejakého brutálneho adrenalínu alebo extrémnych zážitkov za volantom, tak obávam sa, že to nebude tá správna voľba pre vás. Tam už naozaj tá 911, hlavne v tých ostrejších, silnejších verziách, má jednoznačne navrh. Ja sa ale skôr radím k tej prvej skupine, teda takí tí džentlmenskí vodiči, ktorí si užívajú to auto síce aj občas v takýchto zákrutách, ale hlavne používajú to auto na premostenie tých dlhých vzdialeností a na to je Vantič naozaj skvelé, skvelé auto. No a keď už sedím za volantom Vantiču, tak niekoľko postrehov. V prvom rade sedím naozaj hodne, hodne nízko v týchto sedačkách, ktoré majú výraznú bočnú oporu. Prirovnal by som ich práve k tým, ktoré sú v 911, aj keď tam sa mi zdá, že je to ešte o chlob lepšie. Druhá vec, ačkové stĺpiky sú brutálne na mňa natlačené, ale zároveň nemám klaustrofobický pocit z tohto auta, čo je veľmi, veľmi dôležité, pretože vo veľa športových autách nemám taký dobrý pocit z toho, ako cítim sa naozaj veľmi stiesnenie, ale tuto mi to nehrozí. V časti to má na svedomie aj tá skladba materiálov, napríklad tá Alcantara, ktorá je tuto. Nádherné, nádherné sú tie budíky, na ktoré sa pozerám. Veľmi typicky pre Aston Martin tie ručičky nejdú zľava doprava, ale idú proti sebe. Začínajú v tom istom bode dolu, ale idú z opačných strán. Taktiež pocit luxusu a prestíž, že to vám dodávajú tie materiály, ktoré tam sú. Ale celkovo to pôsobí na mňa veľmi dobre, veľmi príjemne. Taktiež aj ten displej, ktorý už teda nie je podľa najnovšej mody. Tu co sú klasické také chromatické alebo čierno-biele displeje. Veľmi sa mi páči ten hliník a dotvára to taký celkový dojem tohto auta. No a dostávame sa k samotnej motorizácii a prevodovke, ktorá tu je. Tak motorizáciu som už spomínal, je to motor, ktorý má objem 4,7 V8. Tých koní je tu vyše 400, takže naozaj dosť. Na auto, ktoré má dĺžku 4,3 metra a hmotnosť okolo 1600 kg. Čo je veľmi zaujímavé, tak Vantage S, teda športová verzia, bola vždy ľahšia o desiatky kilogramov proti tej bežnej verzii. A pravodovka, ktorá je spriahnutá s týmto motorom, tak to je 6 stupňový robotizovaný manuál. Ten môžete jednak nechať radiť úplne autonómne, samostatne, alebo teda máte tu tieto páčky pod volantom. V dobe uvedenia tohto auta bola celkom príjemná pravodovka, aj tie dobové testy ju tak chválili. Čo je mohli vytknúť a čo som si všimol už aj ja tuto je, že pri tých nízkych rýchlostiach sa občas chová tak divne. V zásade robotizovaný manuál, že niekedy mu dlhšie trvá, než preradí na ten iný prevodový stupeň a nedá sa to porovnávať s tými, čo máme dnes, tie dvojspojkové napríklad, alebo tie najnovšie automaty. A treba myslieť stále na to, že toto auto bolo uvedené na trh tesne po prelome milénia. A trošku zošlapnem ten plynový pedál a ten soundtrack, o, tak toto áno. Ako všetci vieme, tá pezinská baba, žiaľ Bohu, je čím ďalej tým viac rozbitá. Naozaj bola kedy hladká, krásna cesta. V každom prípade nám to ale dovolí troška otestovať ten Aston v tých režimoch, ktorých bežne teda nemôžete. A to znamená, že ak vpálite trošku rýchlejšie do zákruty a natrafíte tam na rozbitý asfalt, tak zistíme, ako tento Vantage si vie poradiť s takýmto asfaltom. A musím povedať, že celkom dobre, celkom dobre to aj žehli. Jediné, čo možno vám nebude vyhovovať, ale tak je občas preposilovaný ten posilovač, ale nie je zlý, len je iný, ako možno by som si ja predstavoval, ale to žehlenie nerovnosti si myslím, že veľmi dobre, taktiež auto pôsobí veľmi, veľmi tuhým dojmom. A ďalšia vec, ktorú som si všimol v rámci tohto schádzania pezinské baby je, že to auto veľmi dobre maskuje tú svoju hmotnosť. Vôbec nemám pocit, že tu by sa to nejak hrnulo predkom dopredu. A čo sa týka kúpy tohto auta, tak samozrejme za tieto peniaze ako jazdenku môžete mať aj čokoľvek od BMW, od Audi, od Mercedesu, ale som skalopevne presvedčený o tom, že ani jedno z týchto aut nebude mať takú tú špeciálnu auru, ktoré Aston Martini okolo seba majú. A v mnohých prípadoch je presne tá aura to, čo oddeluje jedné auta od druhých a je to jeden z dôvodov, pre ktorý si niektorí ľudia takéto auta kupujú a to bude určite prípad aj tohto auta. Toto je skrátka auto, ktoré je špeciálne v mnohých ohľadoch a to aj bez toho, aby sme sa bavili o tom, že je to Aston Martin. Je to špeciálne, keď sa pozeráte na ňom zvonka, je to špeciálne, keď si do ňoho sadáte a je to aj špeciálne, keď do ňoho odchádzate, pretože vždy za každým sa musíte otočiť a pozrieť sa, musíte skonštatovať, že to auto je skutočne krásne. Mohol by som použiť také kliše, že toto je vlastne taký auto 
automobilový aristokrat a mal by som pravdu, pretože on skutočne je a patrí k tým málo iným značkám, o ktorých sa to dá povedať. No a na druhú stranu, ale to nie je auto pre každého. Bavíme sa nielen o cene a o prevádzkových nákladoch, ale bavíme sa aj o tom, že možno niekto hľadá za tie isté peniaze viacej výkonu alebo viacej komfortu alebo hľadá väčšiu masovku alebo čokoľvek, čo mu Aston Martin nedokáže dať. Toto auto je skrátka iné a vy ako potenciálny majiteľ musíte povedať, že či vám to stačí. Áno, za podobné peniaze máte napríklad 911, ale ruku na srdce, koľko stretávate na ulici 911 a koľko ste stretli Aston Martinov za posledný mesiac. Obávam sa, že toto bude jeden z mála. A vy si si už asi správne typli, že toto auto si momentálne hľadá svojho nového majiteľa. Ak vás zaujalo, tak skočte na web realitycars.sk Tam nájdete všetky podstatné informácie o tomto fešákovi, ako aj cenu. No a ak sa vám toto auto veľmi páči, tak ako mne, tak skočte aj na Instagram Volant TV, kde dám fotky tohto auta, pretože si to skutočne zaslúži, najmä v tejto nádhernej bielej perleti. No ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, tak prosím, kliknite na tlačidlo odoberať, aby som vám takýchto nádherných aut mohol prinašať čo najviac. Ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu.